হ্যালো ফ্রেন্ডস আশা করি সবাই ভালো আছেন জেনার নলেজ অফ টেক্সটাইলের জন্য পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগত বন্ধু আজকে আমরা আলোচনা করব ব্লিচিং এর পার্ট টু নিয়ে পার্ট ওয়ানে আমরা আলোচনা করেছিলাম ব্লিচিং এর বেসিক দিকগুলো নিয়ে তো আমরা বলছিলাম পার্ট টুতে আমরা বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো পার্ট টু আমরা যে বিষয়গুলো আলোচনা করব সেগুলো হলো ফারক্সাইড ব্লিচিং মেকানিজম নিয়ে আলোচনা করব ইফেক্ট অফ স্টাবলিজার ইন ফারক্সাইড ব্লিচিং ইফেক্ট অফ ক্যাটালিস ইন ফারক্সাইড ব্লিচিং ইফেক্ট অফ অ্যালকালি ইন ফারক্সাইড ব্লিচিং কম্পারিজম বিটুইন ফারক্সাইড অ্যান্ড হাইফোক্লাইড ব্লিচিং অ্যান্ড হোয়াই ফারক্সাইড ইজ কল ইউনিভার্সাল ব্লিচিং এজেন্ট এই ছয়টা পয়েন্ট নিয়ে আমরা পার্ট টু শুরু করব তো বন্ধুরা শুরু করার আগে আমি একটা বিষয় ক্লিয়ার করি আপনারা বিভিন্ন ভাইবা বোর্ডে অ্যাটেন্ড করেন ভাইবা বোর্ডে কিন্তু ম্যাক্সিমাম কোয়েশন কিন্তু এই পার্ট টু ভিডিও থেকে থাকে অনেকগুলো কোয়েশন কিন্তু আপনি দেখবেন যে বিভিন্ন ভাইবা বোর্ডেতে এই কোয়েশনগুলো আপনাকে করবে সুতরাং আপনি ভিডিওটা না টেনে আস্তে আস্তে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন আমি প্রত্যেকটা পয়েন্ট আপনাদেরকে ধরে ধরে বোঝানোর চেষ্টা করব চলুন আমরা পাঠ্য শুরু করি তো বন্ধু আমাদের প্রথম কোয়েশন হলো ফারক্সাইড হাইড্রোজেন পারক্সাইড ব্লিচিং মেকানিজম নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা আগেই বলে রাখি যে আমরা ব্লিচিং বলছিলাম পার্ট ওয়ানে বিভিন্ন কেমিক্যাল দিয়ে করতে পারে তাহলে কেন আমরা পারক্সাইড ব্লিচিংটা নিয়ে আলোচনা আলোচনা করব কারণ আমরা বলছিলাম পারক্সাইড ব্লিচিং হাইড্রোজেন পারক্সাইড ব্লিচিং হলো ইউনিভার্সাল ব্লিচিং এজেন্ট এবং আমাদের দেশে পায় এইটটি ফাইভ থেকে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ফ্যাক্টরিতে পারক্সাইড হাইড্রোজেন পারক্সাইড ব্লিচিং দিয়ে কিন্তু ব্লিচটা করা হয়ে থাকে ওই জন্য আমরা হাইড্রোজেন পারক্সাইড নিয়ে পার্ট টুটা ফুরাটা কাবার করব তো যদি আমরা রিয়েকশানটা দেখি তাহলে আমরা বুঝবো আসলে কিভাবে হাইড্রোজেন পারক্সাইডটা কাজ করে রিয়েকশানটা কিভাবে কাজ করে সেটা আমরা এখান থেকে দেখতে পাব এটা কিন্তু বলে রাখি আমি এটা কিন্তু কমন একটা কোয়েশান যে কোনো ভাবে বড়ের জন্য কম বেশি সবাই এই কোয়েশানের কিন্তু সম্মুখীন হয়েছেন কেউ ভালো আনসার দিতে পেরেছেন কেউ হয়তো পারেন নাই তো যারা পারেন তারা তো পারেনি আর যারা পারে না তাদের জন্য আমি সিম্পলভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি তো আমরা বলছিলাম পারক্সাইড কিন্তু একটা কন্ডিশানে কাজ করে আপনি যদি সে কন্ডিশানটা এনশিওর করতে পারেন কন্ডিশানে কিন্তু আমি প্রথম ভিডিওতে আলোচনা করে এসেছি এই ভিডিও তার আলোচনা করতেছি না শুধুমাত্র আমরা বলতেছি পারক্সাইডটা যদি কন্ডিশানটা পাই তাহলে সে একটা রিয়েকশান করে রিয়েকশানটা কি যদি পারক্সাইডটা অ্যালকালি আমরা এর আগে বলছিলাম অ্যালকালি মিডিয়ামটা লাগবে অ্যালকালি মিডিয়াম বলতে ফিএসটা আমরা বলতেছি নাইন টু ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ এর মধ্যে হলে তাহলে কিন্তু পারক্সাইডটা ভালো কাজ করতে পারে তো পারক্সাইড যখন ফিএসটা ধরলাম ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ কন্ডিশানটা যখন ফেল তখন কিন্তু সেটা ভেঙে হাইড্রোজেন আয়ন এবং ফার হাইড্রোক্সিল আয়ন ক্রিয়েট করল তাহলে পারক্সাইডটা কিন্তু ফিএস ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ কন্ডিশানে হাইড্রোজেন আয়ন এবং ফার হাইড্রোক্সিল আয়ন ক্রিয়েট করল মনে রাখবেন এই ফার হাইড্রোক্সিল আয়নটা কিন্তু ব্লিচিংয়ের জন্য মেইন দায়ী এটার কারণে কিন্তু মেইনলি কিন্তু কাজটা সম্পূর্ণ হয় এই ফার হাইড্রোক্সিল আয়ন যখন আমরা বলছিলাম ন্যাচারাল ম্যাটেরিয়ালের উপর যখন কাজ করে তখন সেটা হোয়াইট ধারণ করে তাহলে এই যে ফার হাইড্রোক্সিল আয়ন যখন আপনার ন্যাচারাল কালার ম্যাটেরিয়ালের উপরে বিক্রিয়া করলো তখন এই কালার ম্যাটেরিয়ালটা কনভার্ট হয়ে ফিউর হোয়াইট বা ব্রাইট হোয়াইটে কনভার্ট হয়ে গেল এটা লো কিন্তু সিম্পল এক কান্না মেকানিজম সুতরাং আশা করি মেকানিজমটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এটা যদি আপনি ভাইবা বোর্ডে বুঝাতে পারেন তাহলে যে ভাইবা বোর্ডে আপনাকে কোয়েশান করলো সে কিন্তু স্যাটিসফাই হয়ে যাবে এটা হলো মেকানিজম অফ হাইড্রোজেন পারক্সাইড চোখ আমরা দ্বিতীয় কোয়েশানে যাই এখন আমরা দেখব ইফেক্ট অফ স্টাবলিজার ইন পারক্সাইড ব্লিচিং আপনারা যারা ডাইংয়ে জব করেন তারা অবশ্যই জানেন যে আমরা ব্লিচ যখন করি আমরা একটা স্টাবলিজার ইউজ করি তখন যে কেউ আপনাকে ভাইবে বড় কোয়েশান করে স্টাবলিজারটা আমরা কেন ইউজ করি তো যারা জানে তারা তো আনসার দিতে পারি যারা জানে না তারা একটু জেনে নি অ্যাস্টাবলিজার শব্দটা দ্বারাই বোঝা যাচ্ছে স্টাবল করা মানে রিয়েকশানটাকে স্টাবল করা আপনি জানেন ফারক্সাইড আমরা অ্যালকালি মিডিয়ামে কিন্তু কাজ করি ফারক্সাইড যখন অ্যালকালি মিডিয়ামে কাজ করে তখন ফারক্সাইডটা কিন্তু ডিকম্পোজ হয় মানে ভাঙে এই ডিকম্পোজটা ডিফেন্ড করে আপনার অ্যালকালি মিডিয়ামের ফেসটা কত আছে যদি কম থাকে তাও কিন্তু ভালো কাজ করবে না আবার বেশি থাকলেও কিন্তু ভালো কাজ করবে না ডিকম্পোজ বেশি হয়ে যাবে 
সুতরাং এই যে পারক্সাইড যে রিয়েকশান অ্যালকালি মিডিয়ামে অ্যালকালি মিডিয়ামে যে পারক্সাইড যাতে শরীরিকভাবে কাজ করতে পারে সেখানে কিন্তু স্ট্যাবলাইজারটা আপনার স্টেবল হিসাবে কাজ করে অথবা রেগুলেটর হিসাবে কাজ করে যাতে ওই পিএস এর মধ্যে কিন্তু পারক্সাইডটা ভালো কাজ করতে পারে ওই স্ট্যাবলাইজার সে কাজটা করে আরেকটা হলো যখন এই রিয়েকশনের মধ্যে কোনো ক্যাটালাইটিক মেটাল থাকবে তখন কিন্তু সেলুলোজ ফাইবারও কিন্তু ডিকম্পোজ হয়ে যাবে এটাকেও কিন্তু ফ্রিভেন বা প্রতিরোধ করে কিন্তু অ্যাস্টাবলিজার সুতরাং অ্যাস্টাবলিজ কিন্তু বুঝতে পারতেছেন কত ধরনের ইম্পর্টেন্ট কাজ করতেছে তো আমরা অ্যাস্টাবলিজার হিসাবে ফসফেট বোরাক্স সোডিয়াম সিলিকেট এই কেমিক্যালগুলো কিন্তু ইউজ করি তার মধ্যে সোডিয়াম সিলিকেট মোস্ট কমনলি ইউজড তো আমরা আশা করি বুঝতে পারছি অ্যাস্টাবলিজার ফাংশানটা কি পার্কসাইড ব্লিচিংয়ের ক্ষেত্রে এখন আমরা দেখব ইফেক্ট অফ ক্যাটালিস ইন পার্কসাইড ব্লিচিং পার্ট ওয়ানে আমরা বলছিলাম ক্যাটালিস নিয়ে পার্ট টুতে একটু ডিটেলস আলোচনা করব তো প্রথম আমরা বুঝি হোয়াট ইজ ক্যাটালিস ক্যাটালিস বলতে আমরা কি বুঝি আমরা যারা সায়েন্সে পড়ালেখা করেছি তারা ক্লাস নাইন টেন বা ইন্টারে অবশ্যই ক্যাটালিস সম্পর্কে পড়েছেন যেটাকে আমরা বাংলাতে বলি অনুঘটক তো ক্যাটালিস হলো একটা সাবস্টেন দ্যাট ইনক্রেজ দ্য রিয়েকশান রেট উইদাউট আন্ডার গোয়িং চেঞ্জ ইটস সেল্প অর্থাৎ ক্যাটালিস হতো ক্যাটালিস হলো এমন একটা সাবস্টেন উপাদান যেটা আপনার রিয়েকশানকে ত্বরান্বিত করবে রিয়েকশানের গতিবিধি বাড়াবে কিন্তু নিজের কোনো পরিবর্তন করবে না সেটাকে বলতেছে আমরা ক্যাটালিস্ট তো আমরা যদি মেটাল ক্যাটালিক দেখি সেটা হলো আয়রন হতে পারে নিকেল হতে পারে কপার হতে পারে এই ক্যাটালিস্টটা যদি আপনার ফারক্সাইড ব্লিচিংয়ের ইনভারনমেন্টের মধ্যে চলে আসে তাহলে কিন্তু আপনার ফারক্সাইডটা প্রপারভাবে কাজ করবে না এর আগে আমরা ফারক্সাইড ব্লিচিংয়ের যে মেকানিজম দেখেছিলাম সেখানে কি দেখেছিলাম ফারক্সাইড যদি ক্যাটালিস না থাকে তাহলে সেটা হাইড্রোজেন আয়ন প্লাস হাইড্রোক্সিল আয়ন ক্রিয়েট করে যেটা আমরা মেকানিজমে দেখেছিলাম এই হাইড্রোক্সিল আয়নটা তখন ন্যাচারাল কালার মেটেরিয়ালের সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন আয়ন প্লাস কালার মেটেরিয়াল কালার মেটেরিয়ালের সাথে বিক্রিয়া করে আমরা দেখেছিলাম হোয়াইট মেটেরিয়াল তৈরি হই এখন কি বলছিলাম যদি ক্যাটালিস্ট না থাকে বিক্রের মধ্যে ক্যাটালিস্ট না আসে তাহলে কিন্তু হাইড্রোজেন পারক্সাইড রিয়েকশানও হাইড্রোজেন আয়ন হাইড্রোক্সিল আয়ন এই হাইড্রোক্সিল আয়ন আমরা বলছিলাম ন্যাচারাল কালার রিমুভ করার জন্য দায়ী এই হাইড্রোক্সিল আয়ন ন্যাচারাল কালার মেটের সাথে রিয়েক্ট করে আমরা হোয়াইট ফেব্রিক পাই কিন্তু যদি সেটা রিয়েকশানের মধ্যে ক্যাটালিস চলে আসে তখন কিন্তু দেখুন বিক্রিয়াটা কি হচ্ছে হাইড্রোজেন পারক্সাইড তখন হাইড্রোজেন আয়ন হাইড্রোক্সিল আয়ন ক্রিয়েট না হয়ে এস টিউ মানে কি ওয়াটার তৈরি হলো আর অক্সিজেন তৈরি হলো তা মানে আমার যে হাইড্রোক্সাইল যেটা আমরা বলতেছিলাম ন্যাচারাল কালার রিমুভ করার জন্য দেয় সেটা কিন্তু এখানে আসে নাই ক্যাটালিস থাকার কারণে তখন এটা ফানি তৈরি হয়ে গেলো আর অক্সিজেন তৈরি হলো এই অক্সিজেন কিন্তু আপনার কালার মেটেরিয়ালের ন্যাচারাল কালারটাকে রিমুভ করতে পারবে না তা মানে আমরা বুঝতে চাচ্ছি যদি রিয়েকশানের মধ্যে হাইড্রোজেন পারক্সাইড ব্লিচিংয়ের রিয়েকশানের মধ্যে কোনোভাবে যদি ক্যাটালিস অর্থাৎ আয়রন নিকেল কপার চলে আসে তাহলে কিন্তু আপনার হাইড্রোজেন পারক্সাইড ব্লিচ প্রপারভাবে হবে না কারণ সেটা পানি তৈরি করে ফেলল সেটার কালার মেটেরিয়ালকে রিমনেসার কাটে রিমুভ করতে পারবে না সুতরাং কোনো মতে হাইড্রোজেন পারক্সাইড ব্লিচিংয়ের মধ্যে যাতে ক্যাটালিস না আসে সেটা খেয়াল রাখতে হবে ওই জন্য কিন্তু আমরা অ্যাস্টাবলিজার ইউজ করি যাতে এই ক্যাটালিস আয়নটা রিয়েকশানের মধ্যে আসতে না পারে যেহেতু আপনার অ্যাস্টাবলিজার পটেক হিসাবে কাজ করে এখন আমরা আলোচনা করব ইফেক্ট অফ অ্যালকালি ইন পারক্সাইড ব্লিচিং আমরা বলছিলাম পারক্সাইড কিন্তু অ্যালকালি মিডিয়ামে কিন্তু কাজ করে তো তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি পারক্সাইড হাইড্রোজেন পারক্সাইড যে ব্লিচিং এজেন্টটা সেটা এসিড মিডিয়ামে এবং নিউট্রাল মিডিয়ামে কিন্তু অতটা ফাংশানেবল না ততটা রিয়েকশান খুবই স্লো সুতরাং আমাদেরকে অ্যালকালি মিডিয়ামে কিন্তু নিয়ে যেতে হবে তো অ্যালকালি মিডিয়ামে যে পিএসটা কত রাখলে ভালো হাইড্রোজেন পারক্সাইড কাজ করবে সেটা কিন্তু আমাদের জানতে হবে 
তো অ্যালকালি মিডিয়াম বলতে আমরা সাতের পর থেকে শুরু করি সাত হলে নিউট্রাল এরপর থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে অ্যালকালি মিডিয়াম শুরু হয় আট নয় দশ তো আমরা বলতেছি দেখুন এখানে একটা ফিএসের ভ্যালু দেওয়া আছে যদি ফিএসটা টেন পয়েন্ট ফোর হয় মানে অ্যালকালি মিডিয়াম হয় তখন হাইড্রোম ফায়ার অ্যাক্সাইড কিন্তু ডি ডিকম্পোজ হয় সেভেন পারসেন্ট একইভাবে ইলিয়াম পয়েন্ট ওয়ানে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট তার মানে ফায়ার অক্সাইড কিন্তু ডিকম্পোজিশান অ্যালকালি মিডিয়াম যত বাড়তেছে ডিকম্পোজিশান পার্সেন্টেজ বেড়ে যাচ্ছে বারো পয়েন্ট মানে টুয়েলভ পয়েন্ট সিক্সে ফিফটি নাইন পারসেন্ট কিন্তু ফায়ার অক্সাইড ডিকম্পোজ হয়ে যাচ্ছে তার মানে ফায়ার অক্সাইড কিন্তু কাজ করতেছে না স্টাবল হচ্ছে না সুতরাং আমাদের কেমন একটা ফিএস ঠিক করতে হবে যে ফিএসে ফায়ার অক্সাইডটা ভালো কাজ করবে সেটা আমরা বলতেছি নাইন টু নাইন টু ইলেভেন এর মধ্যে হলে তাহলে কিন্তু ফায়ার অক্সাইডটা প্রফারভাবে কাজ করবে এরপর যদি ফিএস বাড়ে তাহলে কিন্তু ফায়ার অক্সাইডটা প্রফারভাবে কাজ করবে না সুতরাং আমাদেরকে নাইন টু ইলেভেনের মধ্যে ফিএসটা রাখাটা বেটার ওই জন্য কিন্তু আমরা বলেছিলাম স্টাবিলাইজার কেন ইউজ করি এই কারণে দেখুন ফিএসটা কিন্তু বাড়লে হাইড্রোম পার্সে কিন্তু ডিকম্পোজ বেশি হয়ে যাচ্ছে এই এটাকে কন্ট্রোল করার জন্য কিন্তু আমরা স্টাবিলাইজারটা ইউজ করি আশা করি অ্যালকালির ইফেক্টটা ফার্ক স্টাবিলিসিং বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা আলোচনা করব কম্পারিজন বিটুইন হাইড্রোজেন পার অক্সাইড অ্যান্ড হাইপোক্লোরাইড ব্লিসিং হাইড্রোজেন পার অক্সাইড এবং হাইপোক্লোরাইড ব্লিসিংয়ের মধ্যে কী ডিফারেন্স কেন আমরা পার অক্সাইড ব্লিসিংটা বারবার চয়েস করতেছি সেটা এখন আমরা কম্পারিজন দেখলে বুঝতে পারবো স্কোয়ারিং ইজ নট নেসারি অর্থাৎ পার অক্সাইড হাইড্রোজেন পার অক্সাইড দিয়ে যখন আপনি ব্লিস করতেছেন তখন এরপরে কিন্তু আর স্কোয়ারিংয়ের প্রয়োজন হয় না কারণ আমরা জানি হাইড্রোম পার অক্সাইড এবং স্কোয়ারিং একসাথে করা হয় কিন্তু যদি হাইপ্লাই ব্লিসিং দিয়ে আপনি ব্লিস করেন এরপরে কিন্তু আপনাকে আবার স্কোয়ারিং করতে হবে কারণ হাইপোক্লোয়ার ব্লিসিংয়ের পরে ফেব্রিক সার্ফেসের উপরে কিছু হ্যারাস মেটেরিয়াল থাকে এগুলোকে রিমুভ করার জন্য আবার কিন্তু স্কোয়ারিং করা লাগবে কিন্তু পার অক্সাইড কিন্তু হাইড্রোম পার অক্সাইড কিন্তু সেটা আর করা লাগে না ফার মানে হোয়াইটনেস হাইড্রোম পার অক্সাইড সবচেয়ে ভালো হয় হাইপোক্লোয়ার ব্লিসিংয়ের তুলনায় কম্বাইন স্কোয়ারিং অ্যান্ড ব্লিসিং আমরা জানি হাইড্রোজেন পার অক্সাইড অ্যারাউন্ড নেয়ার বয়লিং টেম্পারেচারে কাজ করে ওই জন্য স্কোয়ারিং এবং ব্লিসিং কম্বাইনলি করা যায় কিন্তু হাইপোক্লোয়ার ব্লিসিংয়ে একসাথে করা সম্ভব হয় না ফেব্রিক ড্যামেজ ইস লেস ইন কেস অফ পার অক্সাইড ব্লিসিং কম্পারেটিভলি হাইপোক্লোয়ার ব্লিসিং এবং লাস্টটা হলো মোস্ট পপুলার অ্যান্ড মোর দ্যান এইটি ফাইভ পার্সেন্ট ইন্ডাস্ট্রি ইউজ হাইড্রোম পার অক্সাইডটা খুবই পপুলার এবং আমাদের দেশে প্রায় এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট উপরে ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু এই হাইপো হাইড্রোজেন পার অক্সাইড ব্লিসিং এজেন্টটা আমরা ইউজ করি তো আমরা কম্পারিজন থেকে বুঝতে পারলাম হাইড্রোম পার অক্সাইডটা হলো সবচেয়ে বেস্ট এখন আমরা আলোচনা করব হোয়াই পার অক্সাইড ইজ কল ইউনিভার্সাল ব্লিসিং এজেন্ট আমরা এর আগে কিন্তু হাইড্রোম পার অক্সাইড ব্লিসিং এজেন্ট এবং হাইপোক্লোয়াইড ব্লিসিং এজেন্টের মধ্যে একটা কম্পারিজন দেখতে পেরেছি ওইখান থেকে কিন্তু আমরা বুঝে গেছি কেন হাইড্রোম পার অক্সাইডকে আমরা ইউনিভার্সাল ব্লিসিং এজেন্ট বলতে পারি ওই পয়েন্টগুলো কিন্তু আবার এখানে আনা হয়েছে দেখুন এবং আমি এখানে আরও একটু অ্যাড করে রাখি এটা কিন্তু যে কোনো ভাইয়া বোর্ডের জন্য একটা কমন কোয়েশান হতে পারে কম বেশি সবাই এটা কিন্তু ফেস করেছেন এবং বিভিন্ন রিটার্ন ভাইবা যেখানে হয় সেখানে কোয়েশানটা একদম কমন থাকে বলতে হবে আপনার পয়েন্টগুলো সুন্দর লিখবেন তাহলে কিন্তু ভালো একটা মার্ক পাবেন তো পয়েন্ট হলো বোথ ফোরটিন অ্যান্ড সেলুস ফাইবার অর্থাৎ ফোরটিন এবং সেলুস ফাইবার বোথ কন্ডিশানে কিন্তু আপনি হাইড্রোম পার অক্সাইডকে ব্লিসিং এজেন্ট হিসাবে ইউজ করতে পারবেন এরপর যেহেতু আমরা বলছিলাম হাইড্রোম পার অক্সাইড একদম নেয়ার বয়লিং টেম্পারেচার কাজ করে ওই জন্য স্কোয়ারিং এবং ব্লিসিং আপনি কম্বাইনভাবে করতে পারবেন কুইক রিয়েকশান টেক প্লেস এটা যখন রিয়েকশান করে খুব দ্রুত কিন্তু কাজ করা শুরু করে পার ম্যানো হোয়াইটনেস এই হাইড্রোম পার অক্সাইড দ্বারা যখন আপনি ব্লিস করবেন আপনি ন্যাচার কালারটা রিমুভ করে একটা পার ম্যানো হোয়াইটনেস পাবেন নো হার্মফুল গ্যাস ইজ ক্রিয়েটেড এটা কিন্তু যেহেতু আমরা বলছিলাম এটা মোর দ্যান এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট কোম্পানিতে এটি ইউজ করতেছে কারণ এটা কিন্তু কোনো হার্মফুল গ্যাস ক্রিয়েট করো না যেটা আমাদের হিউম্যান বডির জন্য ক্ষতি করতে পারে এবং লাস্ট হলো ডিগ্রেডেশান অফ ফাইবার ইজ নট ও কার যখন আপনি হাইড্রোম পার অক্সাইড দিয়ে ব্লিস করতেছেন তখন কিন্তু আপনার ফাইবারের অতটা কিন্তু ইম্প্যাক্ট পড়ে না আপনার ফাইবার কিন্তু ড্যামেজ হয় না এই ইম্পর্টেন্সগুলোর কারণে কিন্তু আপনি হাইড্রোজেন পার অক্সাইডকে ইউনিভার্সাল ব্লিসিং এজেন্ট বলা হয় আশা করি আপনারা পয়েন্টগুলো বুঝতে পারছেন কেন আমরা হাইড্রোম পার অক্সাইডকে ইউনিভার্সাল ব্লিসিং এজেন্ট বলতেছি তো
নতুন ভাইবার জন্য অ্যাটেন্ড করতেছেন জব পাওয়ার জন্য এবং যারা জব চেঞ্জ করতেছেন এক্সপিরিয়েন্স আছে তাও জব চেঞ্জ করতেছেন এই পয়েন্টটা কিন্তু আপনার খুবই কাজে আসবে আমি মনে করি কারণ আমি নিজেই অনেক জায়গায় এই কোয়েশানগুলো পেয়েছি বিভিন্নজন আমাকে কোয়েশানগুলো করেছে ভাই বড়ি তো আমি আশা করব আজকে আমরা যে পার্ট টু ব্লিসিং আলোচনা করলাম ওগুলো আপনার ফ্যাক্টরি ফিল্ডে কাজে আসবে তো বন্ধু আজকে আর নয় ভালো থাকবেন আপনাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ বন্ধু আবার দেখা হবে